Hello students. After little pause, we meet here again. Students of standard nine English medium. Today we will learn another part number two. Students in part number one, we learn chapter number seventy. Students, before we go ahead in on part number two of this chapter, let's we have to little bit revise what we learned in this. Students, on page number sixty-seven, seven and sixty-eight, we learned in part number one. So let's we have to revise little bit what we learned in last session. Okay. So see here the question has been done. In which century Charak was? In which century Charak was? Here two options given are Prathama and Dvitiya. So the right answer will be Prathama. That's we have seen in last video. In whose court he was? Students, this Charak was the great preceptor. But in whose court was there? In ancient time, students, this great preceptor was in Kanishk court. Okay. Next, how many chapters are there? Students, in the last video we have seen that in Charak Sahita there are chapters. How many chapters are there? Seven or eight? Then the right answer will come as seven. Okay. Remember, next Kati Adhyaya Sahita. Charak Sahita, Kati Adhyaya Sahita means how many chapters, total chapters are there, right? Eight chapters together and how many total chapters are there? Students, total 120 chapters are there, students. Remember, okay? Next, Juwaraha means, what is the meaning of Juwaraha? Students, Juwaraha means fever. Juwaraha that means fever, so remember this. How many medicines given? Means in Charak Sahita, about how many medicines description given? Total students two thousand. Total two thousand description given about medicine. So I hope you understood this revision topics. Now we have to learn another paragraphs in this video. Nikhil Babi tool Charak Sahib Charak Ajay Udesha. Nikhil Babi S S N Charak Ajay Udesha. In this line today we learn page number fifty eight and it's a part number two. Okay students, so let's. I am reading this and you have to listen. Nikhil Babi Ayurveda Sahitya Ajay Charak Ajay विषय पोएट्री फॉर्म गिवन इन योर बुक्स यू कैन सी नरो मोहिता आहार विहार सीवी समीक्षकारी विशेष उत्सुक दाता समह सत्य पर क्षमा आक्रमणवासी जन लोक उत्तर 
यदा रूपः शरीर प्रविष्ट होती तदा औषधस्य आवश्यकता भवति परन्तु शरीर रोग से प्रवेश नर्थी सम्यक व्यवहार न व्यवहार से अभी स्वास्थ्य न प्रभाव भवितेश चरकाचार्य So I hope you understood this paragraph as a reading. Let's see how to understand this concept. First online given as Nikhile Abhi means in the whole world. Ayurveda Sahitya means in the whole literature of Ayurveda. Acharya Charakashya means the great preceptor Acharya Charak. Uchishta Masti means he was getting the great place. So the whole concept of this line is translation given as C. In the whole world of Ayurvedic literature, this preceptor is at the top. Atharja Ayurved Sastriyam Yathamnanam Charak Sahita Vartate Vartate Tadev Sarvata Vartate So it is uh, new that whatever knowledge we can find about Ayurveda is in Charak Sahita we can find everywhere means in every all types of knowledge yani ki aap charak sahita mein jo bhi knowledge prapt karoge wahi knowledge aapko kahan milne wala hai you will get from the other ayurved deep literature next charak sahita yah yatanasti tatha kutra api na vartate charak sahita yah yatanasti means whatever is not there in charak sahita tatha kutra api na vartate means it will not get any कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको चरक संहिता में जो नहीं मिला वो कहीं भी नहीं मिलने वाला मीन्स वॉट एवर थिंग्स यू विल गेट फ्रॉम चरक संहिता यू विल गेट फ्रॉम अदर साइड यू विल नॉट गेट वॉट एवर इन चरक संहिता देन यू विल नॉट गेट एनी वेट सो दैट इज द कॉन्सेप्ट गिवन हियर स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट अस्य केचन उपदेश वर्तव्य सी अस्य मीन्स दिस केचन इन सर्टे उपदेश उपदेश मीन्स एडवाइस Smartavya Sakti means we have to remember. So here, what advice given by him? That's we have to remember in our mind. See, tada adya manusya kina prakare na roga rahita bhavi tomar di vishe udesh ti acharya means this preceptor has given the advice for the human beings that how a human will be free from disease as advice. यहाँ पर उन्होंने एडवाइस के स्वरूप में हमको ह्यूमन को समझाएंगे हाउ ह्यूमन विल बी फ्री फ्रॉम डिजीज पोएट्री फॉर्म गिवन एम रीडिंग एंड स्टूडेंट्स पोएट्री का हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी पैरेग्राफ अर्थात मीन्स इट्स मीनिंग गिवन डाउन साइड इफ यू विल डू ट्रांसलेट ऑफ दिस वर्ड्स देन टू ट्रांसलेट है सो इट्स कॉन्सेप्ट गिवन इन पैरा यू विल सी इन पैरा I am just reading words in Sanskrit. See, noro hita har vihar se. Samiksha kari vise utsuka. Tada samaha sa parha shama pan sa atpurna sevi cha bhavitya bhavi. Okay. Now see what's the meaning of this words. Athat athat means so that yahan nara means a person one who hita sya ahar sya vihar. उट एंड 
यह दानम करोति इमिट्स अ पर्सन फॉर हु टू डोनेशन यदि आप डोनेट करते हो किसी को कुछ ना कुछ दे और सो यू बी फ्री फ्रॉम डिजीज व्यवहार में समर्पण समाप्त हो मींस आचरण की यानी कि यू विल फॉलो व्यवहार मींस इन योर बिहेवियर एटीट्यूड समाप्त भाव मींस फॉरगिवनेस मींस इफ यू विल फॉलो द फॉरगिवनेस इन योर बिहेवियर देन आल्सो यू विल बी फ्री फ्रॉम डिजीज स्टूडेंट्स ओके आप्त जनानाम सेवा करोति आप्त जनानाम मींस इग्नोरेंट वन पुअर वन मींस अ पर्सन वन हु सर्व द आप्त मींस रियल एबल मींस पुअर पर्सन हेल्प टू द पुअर वन तादृशतरह अरोगी अथवा स्वस्थ भवति मींस दिस टाइप ऑफ पर्सन विल बी फ्री फ्रॉम डिजीज मींस ही विल बी डी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड बी हेल्दी वन सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ दिस वर्ड्स वर्ड्स अगेन आई रिपीट दिस पैरा इफ यू हैव एनी डाउट दैट क्लियर इट सो दैट अ पर्सन वन हु ईट्स गुड फूड एंड प्रैक्टिस गुड कंडक्ट सर्व कार्य समीक्षा करोति मींस ही ऑब्जर्व ही और सी विल ऑब्जर्व एनी टाइप्स ऑफ वर्क्स विषय इतना उत्सुकता भवति मींस ही नेवर बी ईगर अबाउट एनी टॉपिक यह दानम करोति मींस अ पर्सन वन हु ऑलवेज डू डोनेशन व्यवहार समर्पण क्षमा भाव च आचरति मींस अ पर्सन वन हु फॉलो हिज गुड बिहेवियर एंड ऑलवेज follow the forgiveness in his behavior or in his or her behavior then be free from diseases according to our preceptor next aapte jananam seva karo ki means a person one who is difficult for one who is in difficulty one who is poor one then do the help then also person will be free from diseases tadrus narah aro means this type of person will be free from diseases or thaswasth bhavati that means he will be healthy one so that is the concept of this para now students last paragraph see atra ekah prashna here there is one question kim aushadham vina samyak vyavhare ne api janah rog rahita bhavitu iti ti according to our point preceptor is that that kim aushadham vina means without medicine vyavhare na api means with behavior जना रोग रहित हो अभी तो बहुत मीन्स पीपल और पर्सन विल बी फ्री फ्रॉम डिजीज कहने का मतलब है यहाँ इस प्रकार का कि कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो औषधि के बिना यानी मेडिसिन के बिना वो डिजीज से फ्री हो सकता है हियर देर इज वन क्वेश्चन दैट अमन विल बी फ्री फ्रॉम डिजीज ओनली फॉलोइंग द गुड बिहेवियर क्वेश्चन मार्क्स तस्सी उत्तर इट्स आंसर इज गिवन हियर यहाँ पर पेशेंट ने आंसर भी दे दिया है सो यदा रोग शरीर में प्रविष्ट होती मीन्स वे डिजीज एंटर्ड इन आवर बॉडी तदा औषध की आवश्यकता होती मीन्स एट दैट टाइम मेडिसिन इज नेसेसरी मीन्स वेन एंड एनी डिजीज एंटर्ड इन आवर बॉडी एट दैट टाइम वी हैव टू टेक मेडिसिन परंतु शरीर में रोग प्रवेश न सैतर्थे मानव सम्यक व्यवहार करें सो हियर अवर प्रिसेप्टर इज टेलिंग दैट परंतु शरीर में रोग से न प्रवेश एवं न सैन मीन्स लेट्स डिजीज नॉट एंटर इन अवर बॉडी एट दैट टाइम ह्यूमन मस्ट हैव टू डू गुड बिहेवियर मीन्स लेट वी थिंक दैट डिजीज नॉट एंटर इन अवर बॉडी सो दैट्स वाई वी हैव टू फॉलो अवर बिहेवियर एट प्रॉपर बॉडी व्यवहार से अभी स्वास्थ्य न प्रभाव भविष्य से मीन्स The behavior is depend upon our health, and health is depend upon our behavior. Chara Acharya Ramesh and this advice given by the great great preceptor in the last chara. So in last paragraph, students, our great preceptor Chara has given the great advice to us that if you want to be free from disease, then what you can do, students, we have to improve our own behavior, and if you will improve your behavior properly. and surely you will be free from issues that is the concept of this whole chapter hmm? students let's we have to little bit revise according to question answer what we learn students which advice given by chara students chara has given one advice that human will be free from issues how if human will follow is duty properly 
he will take food in proper quantity and one who will not uh, eager to do anything always think and uh, samiksha karoti means always observe anything then do it and if he or she will improve his behavior then also he will be free from disease when will medicine need means how much medicine is required to cure if disease entered in our body at that time medicine is needed students according to chair we have a fever by chair to be healthy students if someone to be healthy at that time he must have to follow his behavior in proper way and every time have to think for other and be healthy to ourselves so that is the concept of this uh, chapter students i hope you understood this chapter very well at last i want to tell you take care and thank you